ഹായ് ഗായ്സ് വോയേജറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ലിവർ കുരുമുളകിട്ടതാണ് ഇതിനായി ചിക്കൻ്റെ ലിവർ വൃത്തിയായി കഴുകിയത് ഒരു കിലോ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല അതുപോലെ മൂന്ന് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എന്നിവ ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരം എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിഫൈൻഡ് ഓയിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കുരുമുളക് അതായത് പെപ്പർ പൗഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ലിവർ കുരുമുളക് ഇട്ടത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ആറുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വയ്ക്കാം എന്നൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി തീരാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം ചേർക്കാം അതായത് മുളക് പച്ചമുളക് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം നമ്മൾ ചതച്ച ഇഞ്ചിയും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളിയാണ് ഉള്ളി ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതൊരു ബ്രൗണിഷ് നിറമാകുന്നവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല എന്നിവയുടെ കൂട്ടാണ് അതിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി വഴക്കിയെടുത്ത് അടിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായി തന്നെ വഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പൊടിയൊക്കെ നന്നായി വഴക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളി പേസ്റ്റാണ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി വന്നത് ചേർത്ത ലേശം നന്നായി ഒന്ന് കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ആ മസാലക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് കാത്തിരിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ലിവറിന് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ചിക്കൻ ലിവറിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പാണ് ഈ മസാലയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായ ചിക്കൻ ലിവർ ചേർക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ലിവർ ചേർത്ത് മസാലയുമായിട്ട് നന്നായി ചേർത്ത് അതായത് ഇളക്കി ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുക ആ മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പിടിക്കണം അപ്പം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ ലിവറിന് ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെക്കാനുള്ള പാത്രം റെഡി കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് തുറന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ 
തരൾ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം വെന്ത് കിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം നന്നായി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ചിക്കൻ ലിവർ കുരുമുളക് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ചേർത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഹായ് ഗായ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലിവർ കുരുമുളക് ഇട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ കറി തണുത്ത് നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ